Muy buenos días. Comienza, comienza. Cuando me preguntas por qué compra arroz y flores, respondo, compra arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Antigua reflexión de Confucio de casi 2.500 años que enlaza a la vida misma con nuestra producción, con nuestra actividad, generando un profundo sentido a lo que hacemos. Con ese orgullo, los arroceros del Uruguay le damos la bienvenida y agradecemos vuestra presencia y la moderación de la cosecha 2023. Saludamos y valoramos la presencia del señor Presidente de la República, doctor Luis Lacalle. Gracias por venir una vez más. Iván Cuatro. Vicepresidenta Escribana Beatriz Afimón, es un gusto tenerlo aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Señor Secretario de Presidencia, doctor Álvaro Delgado, señores ministros, Fernando Mato, de Ganadería, Agricultura y Pesca, Pablo Mieres, de Trabajo, Omar Paganini, de Industria, doctor Javier García, de Defensa, varios subsecretarios que están aquí presentes, mi amigo Nacho, Walter Barry que también anda por ahí, señores directores de empresas públicas, gracias a ustedes por, por estar nuevamente con nosotros, algunos de entes autónomos también, presidente de la Comisión Sectorial de Arroz, ingeniero Benjamín Rosábal, a través suyo hacemos extensivo el saludo a todos los demás representantes del Poder Ejecutivo. Las autoridades locales, el intendente de Rivera, de anfitrión, Contador Richasande, señor alcalde de Villadero, Luis Alberto Coitiño, señor jefe de policía, comisario general, Wilfredo Rodríguez. Gracias a todos los riverenses por recibirnos. Saludamos al intendente de Sobre Largo, nuestro amigo José Yurramendi. Te hago extensivo a través tuyo, José el saludo a todos los representantes departamentales y municipales que están aquí presentes senadores, diputados veo algunos Sebastián, Nino valoramos mucho el esfuerzo por estar la verdad que a veces es un largo viaje estar aquí con nosotros representantes de la industria rosera, socios de la cadena más integrada del país trabajadores, colaboradores prestadores de servicios de este gran sector arrocero que involucra a mucha gente. Técnicos responsables del avance tecnológico, empresas que apoyan este evento, especialmente a Corporación de Maquinaria y New Holland. Por décima vez, el amarillo y azul son los principales colores de esta fiesta. Gracias a la familia Erro y todos quienes nacen a esta gran empresa comprometida con el sector arrocero. Estudiantes, protagonistas del, del futuro, representantes de instituciones amigas del gremialismo, del gremialismo rural, algunas de alcance nacional, pero también muchas departamentales, a las cuales trabajamos este, en conjunto con muchas cosas. A Roberto Giannino, Giannino, un casi uruguayo que es el vicepresidente de la Federación de Arroceros de, de Rural del Sur. Gracias, Robertito, por, por estar. A la prensa uruguaya, ustedes han sido clave en la comunicación del sector y del ACA en particular. Cultivadores de arroz del Uruguay, los que están hoy aquí presentes y también a los que están en sus chacras ya cosechando. Vecinos, amigos, a todos una vez más, muy bienvenidos. La cosecha es el momento más importante para los productores, por ello... Desde 1997, la ACA comparte esta fiesta públicamente con quienes son parte y relación del sector arrocero uruguayo. Lo hacemos celebrándolo en todas nuestras cuencas. Por eso, la inauguración es un, nivel, un evento itinerante que ha recorrido todos los departamentos donde cultivamos arroz. Hoy, con gran satisfacción, hemos venido al Paso Mazangano, a Bichadero, en Rivera, para realizar la vigésimo tercera inauguración de la cosecha de arroz. Quizás a muchos les pareció lejos este lugar elegido, pero sepan 
y en este lugar alejado de la capital se generan muchas oportunidades a varios de nuestros compatriotas. Para cosechar está el cultivo y uno de nosotros, el cultivador. Por ello saludamos y agradecemos a nuestro anfitrión, el ingeniero agrónomo Juan José Mastro Pierro Ferrari. A Pirri, como lo conocemos, es hombre del interior, mezcla de limareño con arachán. De familia de productores, su padre Pancho, que está por aquí hoy presente, fue arrocero por mucho tiempo. La vivencia a temprana edad con el cultivo, seguro, le hizo germinar esa semilla que crece en nuestro corazón y que forja para siempre nuestra razón y nuestra forma de vida. Pero Juan José trazó su propio camino. Luego de recibido en el 95, se vinculó siempre a empresas relacionadas con el sector. En este establecimiento, San Francisco, inició la relación en 2005 administrando la producción arrocera. En 2007 pasó a gerenciar toda la actividad del grupo, inclusive la marca de arroz propia que el grupo tenía en Brasil. En 2009 el campo se vende a UAG, pero él se queda, alcanzando al poco tiempo la gerencia de operaciones de la empresa para todo el país. En 2016 UAG decide cesar las actividades productivas y este establecimiento le es ofrecido en el arrendamiento al ingeniero Mastro Pierro. Una vez más, Papirri se queda. Y estamos hoy aquí, en la chacra de Juan José, que cultiva arroz desde el 16 17. Sus cosechas todavía no son muchas, igualmente, las suficientes para aprender a enfrentar las adversidades y muchas dificultades. Pero esta es una actividad digna, noble y por sobre todo gratificante. A veces, no tanto en lo económico, aunque sea muy necesario, pero fundamentalmente porque ha permitido a muchos, como Papirri, de encontrar en esto la forma de mirar el futuro para lograr nuestros objetivos y los de nuestras familias. Agradecemos también a UAG por recibirnos en vuestra estancia San Francisco y ser parte de esta fiesta.